sisi kama tena mwaka mmoja tu kama sio wale wale wa mwaka 2010 wakalisimamia jambo lile leo sisi tusingefikia hapa kwa sababu wale wa mwaka wale waliotangulia walikuwa viongozi wa mwaka 2010 ndio waliosababisha sisi tukawezesha mwaka mmoja tukasukuma paka pale tulipo kwa hiyo niliomba nichukue fursa hii kutambua uwepo wa imani madega naomba usimame tena huyu ndio aliyesimamia katiba ile ya 2010 na kwa bahati mbaya katibu wake mkuu ndo Mariam Lawrence bahati mbaya ametangulia ame, ame mbele ya haki lakini na yeye pamoja kwamba tunaye Jumamosi iliyopita nadhani mimi kwa mtu wa mwisho kuongea naye nilimpigia nili simu kwa kumueleza safari yetu tunakoelekea kama kama katibu mkuu aliyepita ki pia kama mtu ambaye aliweka sahi kwenye ile katiba ya mwaka 2010 kwa bahati mbaya hayupo lakini tuko naye kwa mawazo na fikra. Hasa nini lengo la kuwa hapa? Lengo la kuwa hapa ni kuhitimisha safari ambayo tumeianza ilianza 2010. Lakini safari ni hatua. Hatimaye leo maamuzi yale ya wanachama na viongozi wa Yanga 2010 kwamba wanataka waelekee upande ule. Sasa na Juba Mwanga anaanza kuonekana. Kwa hiyo tuko hapa kwa sababu ya kuhitimisha mkataba huu ambao tumesha usain lakini lengo lake ni nini kama nilivyosema e, wakili msomi Alex Mgongolo alikwamba kamati ya maboresho ya muundo wa uendeshaji wa klabu ilikuwepo tuliongezea baadhi ya wajumbe lakini katika kufanya zile kazi iliyodakana tunahitaji usaidizi na taarifa ile ilikwenda kwenye kamati ya utendaji na hatimaye Kamati ya, ya, ya Alex Mugongola, kamati ya utendaji, kwa pamoja, tuliwaona wanzetu wa GSM, kwa mba tunaitaji usaidizi. Na usaidizi ule, likuwa ni kwa mba tunaitaji, tupate watu ambao, wana uzefu wa yali maswala. Takama alivuleza engineer eh, Saidi, aliletu wa mtalamu, badai, kionekana, litizama kwa upana zaidi, hatimaya tukangkia kwa imikono ya La Liga. Sasa, La Liga nakuja kufanya nini? La Liga anakuja kusaidia pale ambapo sisi tunahitaji atusaidie. Kwa hiyo sio yeye atakuja kutuelekeza tufanyeje. Tayari kwenye kamati ile ya, ya Alex walishatoa walisha mapendekezo ya kwanza. Kwa hiyo tunataka tuje tupate sasa tuone na wenzetu watatufikisha wapi. Kwa hiyo kikubwa wanakuja kwa maelekezo ya sisi tumeamua tutaka tuelekee upande upi. Sasa tunaelekeaje wataamua watatusaidia kwa sababu kama nilivyosema engineer Hess uh, La Liga anasimamia uh, timu wa rubana mbili, daja ya kwanza na pili. Kati ya zi timu wa rubana mbili, kuna zenye mifuma mbao ya inaendara pekina mapendekezo, tutaka tuereke. Kwa hiyo, watatusaidia kwa mba oke, okay. kama hili nduwe njia utaka mpite, basi njia sahihi, itakuwa ni moja mbili tatu. Kima mzi ya mwisho, bado itakuwa ni ya uongozi na wanachama wa klabe ya yanga. Sasa, kwa nini GSM yuko hapa? Yuko hapa kwa sababu kama tupule ereza kwa mba, amekuwa ni mtu mwepesi kuendana na mahitaji na matakwa ya klabu. Kwa hiyo tupo mueleza kwamba tuna dhamira hii. Na yeye akasema okay dhamira naona ni nzuri basi tuko tayari kusaidia. Kwa hiyo tuna kwenye mkataba huu kuna awamu nne. Awamu ya kwanza ndio tumeanza nayo leo ambayo inahusiana na kujaribu kuangalia muundo wa uendeshaji wa klabu lakini pia namna ya kuhusisha wanachama na wapenzi wa Yanga kuwa wale wajibikaji kwa ya kuisaidia klabu ya kujiendeshi. Sasa tulidhani hili la kwanza ndo jambo muhimu zaidi. Kwa hiyo awamu ya kwanza hii tunanza nayo tunakuenda kwa awamu siku hini lakini tunanza awamu ya kwanza hii ndo msingi wa klabu baada ya kujitegemea. Kwa sababu tunamini kwamba kama ule mundo mba utapendekezwa na utakuja kubaliwa na wanachama. Basi hatima yake ni kwamba lengo letu kubwa la kwanza klabu iweze kujiendesha yenyewe bila kutegemea mdhamini wala mtu yote mwingine ibakeni mali ya wananchi kwa hiyo tukiweza hii amu ya kwanza nimekuwa nikirudia mara kwa mara kwamba kuna kipindi muhimu kama hii tunaweka mkataba leo kwa sababu itatusaidia kama klabu kujitegemea na na jeuri yetu sisi ni wapenzi na wanachama tutakwendaje kule ni lazima tubadilishe kwanza muundo namna usimamizi ya klabu twende na wakati lakini pia bado nguzo yetu sisi ni wanachama na wapenzi wa klabu yetu 
sasa tutafikaje pale tutahusishaje wale wanachama na wapenzi waisimamie wa, 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 wa timu yetu ijitegemee bila kumtegemea mtu yote lazima isimame kwa miguu yake yenyewe miezi ile awamu hii ya kwanza ndiyo itatufikisha pale tutafikaje kwa sababu kama tutakuwa tumepata ule muundo pendekezwa basi mwisho wake taishia kwenye pia kuhusisha nani wanachama na wapenzi sasa tuna, tuna kama nilivyosema Alex Mgongolo hapa tuna imani kwamba kwa kwenda kwa hatua kwa hatua mpaka tupate ule mfumo pendekezo au muundo pendekezo ambao hatimaye pia tahusisha namna ya kuhusisha wanachama kuisimamia na kuisaidia klabu yao isimame maana yake ni kwamba baada ya kipindi hicho yanga itajitegemea yenyewe bila kutegemea hela ya mdhamini yeyote ina maana na maana na maana ya pili ni kwamba yanga itakuwa itafanya mambo yake inayopanga yenyewe na sasa kama swala la kuja watu wengine litakuja si tukana uwezo wa kujitegemea na msingi mkubwa ni idadi ya wanachama watakuwa na idadi wanachama hai na nitoe tu mfano kama utaratibu huu utakwenda kwenye hii awamu ya kwanza kama tutarajia kwa mbasala tukapata wanachama bado wanasema kuridhia tukapata wanachama milioni moja wa yanga baada ya mwezi mmoja miezi miwili kwa shilingi ile elfu moja tutaweza kupata bilioni moja kwa kila mwezi bilioni moja kwa kila mwezi klabu itajitegemea yenyewe bila kumtegemea mdhamini yeyote hilo ndio lengo la kwanza kwa tukifanikiwa hapo sasa kwamba tunaweza kupata pesa ya kwetu wenyewe hatumtegemei mtu yeyote klabu itajiendesha kwa nguvu ya wanachama basi utakuwa ndio mwanzo wa sisi kujitegemea na kuanza kwenda na kutaka tuelekee sasa kama hayo yatakubalika kwa utaratibu huu ambao tutakuwa muundo muundo pendekezwa tutashirikisha katika hatua hii zote hizi kamati ile inayohusika itashirikisha wadau mbalimbali watakuwa wanaweza kuwa mchezaji anaweza kuwa mwanachama anaweza kuwa kiongozi ili tufikie pale rasimu ile pendekezwa itawasilishwa kwa matawi baada ya kupitishwa na kamati ya utendaji itawasilishwa kwenye matawi nchi nzima sasa tunategemea ni kwamba kama kutakuwa na mabadiliko ya muundo hakuna mwenyekiti hamna katibu mkuu hakuna kamati ya utendaji mapendekezo yale mabadiliko ya muundo yatapelekea turekebishe e, tuboreshe katiba ya yanga ya mwaka na kumi ili endane na mahitaji ya muundo mpya na matako ya hapa namna ya kushughulika na, na, na wanachama na wapenzi sasa zile zote mbili makabila ya mawili yale zile zile hati zote mbili zenye, zenye moja la muundo na jingine la namna ya maboresho ya katiba ya kumi ya kishafikia hatua ya mwisho tutayapeleka kwa wanachama wakayajadili nchi nzima hatua ya kwanza ambayo tutaifanya tukishapata nyaraka zile mbili ya mapendekezo ya muundo na mapendekezo ya maboresho ya katiba ya kumi tutaita viongoza matawi ya yanga nchi nzima waje hapa tuwapitishe kwenye kila kabracha hatua kwa hatua baada ya pale kila 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 kiongozi wa tawi ataondoka na makabrasha yale waende wakayajadili kwa siku za pungua na moja na maana yake ni kwamba wakisharidhia tutaitisha mkutano mkuu baada ya kuridhia wiki inayofuatia tunaanza na taratibu mpya ambayo tuna imani kwa mwamko wa yanga sasa hivi ulivyo wengi wanasubiri utaratibu ukamilike tuanze na ukurasa mpya kwa tunategemea mwisho wa siku baada 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 kukubaliwa tukishapata yale maoni tutakuwa sasa na utambulisho mmoja tutakuwa na kadi moja ya wanachama wa yanga na tutakuwa na katiba mpya ya 2020 ambayo sasa kuanzia pale tutaanza na hatua mpya kwa hiyo wanachama wale sasa itakuwa ndio msingi wa kwenda kule nataka kwenda sasa mkataba uliokuwa wazi tunaweza tukaishia hapa kwanza tulikajifanya tathmini kwamba okay awamu ya kwanza tumeshakubaliki tumetunabali muundo wanachama washiridhia katiba mpya na tumeshaanza kupata wanachama tutajitegemea sasa tunaingia na awamu ya pili itategemea na baada ya kufanya tathmini kuona kwamba kuna umuhimu wa kuendelea na awamu ya ngapi awamu ya pili kwa hiyo kile kitu kitakuwa ni shirikishi tuna imani kwamba tukifanya vile ndio njia pekee tu ya kujitegemea na mimi niwaambie 
hawezi kuja mwekezaji akataka awe na hisa kwenye klabu ambaye haijakaa sawa sawa kwa pamoja hawezi kuja mtu yeyote kuja kuwekeza pale kwenye ile asimia banda tisa kwenye klabu ambayo inadaiwa anataka aje kute klabu ina muundo unaoeleweka na klabu ambayo haina deni anajua anaanza kwenye kurasa mpya kwa tuna imani awamu hii ya kwanza ya kuangalia muundo na kuboresha namna kwa shikisha wanachama itatusaidia sana sisi kuweza kujitegemea na ndio lengo kubwa la GSM nichukua fursa hii kuwashukuru sana GSM kwa kukubali kugaramia awamu hiyo na sio deni kama nilivyosema mheshimiwa Mavunde pale kwamba wamekubali kwa sababu bwana dhamira dhamira ya uongozi inataka yanga jitegemee baada ya mfumo mfupi ili tuelekee kwenye hatua kubwa zaidi baada ya kusema hayo ni sembe tu kwamba sisi kama uongozi tuko tumeamua ni kwa faida ya klabu tutapokea maoni na ushauri kupitia zile kamati na tunahakikishia kwamba mchakato wote huu wa awamu ya kwanza utakuwa shirikishi kwa asilimia moja kama ambavyo nimeelezea itakavyokuwa baada ya pale nadhani tutakuwa na tunaweza kujitegemea tunaweza kufanya chochote kila bila kufanya kitu kingine na tunaweza kufanya kazi nyingine za maendeleo E, baada ya kusema hayo mimi na imani kwamba elimu hii itaendelea kutolewa maelezo haya yataendelea kurudiwa na kutolewa ila angalau kuondoa hofu kwa sababu unakuta mtu anazungumza jambo ambalo liko mbali na halipo kwa hiyo wala hii sio mapendekezo kwamba tutakwenda kwenye mfumo tayari hapana tunapata usaidizi tu wa kitaalamu kulingana na uzoefu wao la liga na klabu ya, ya Seville kwa hiyo ni, ni, ni jambo ambalo ni lazima uweze kwenda kwenye sehemu sahihi bila kupata ushauri wa watu wengine ambao tayari wana uzoefu na maeneo hayo asanteni sana